আসসালামু আলাইকুম ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেনসেনার পিঠা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিনিয়োগ সোর্সিং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিতে কূটনৈতিক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন 2030 সালের মধ্যে ঢাকায় চালু হবে 6টি মেট্রো রেল 2021 সালে উদ্বোধন হবে উত্তরা কমলাপুর লাইন জানালেন সড়ক সেতু মন্ত্রী সারা দেশে 35 কোটি নতুন বই বিতরণ শুরু দাবি আদায় আন্দোলন বিক্ষোভ না করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এবং সফলতার নতুন স্বপ্নে শুরু ইংরেজি নতুন বছর 2020 বর্ষবরণে চোখ ধাঁধানো আয়োজন বিশ্বের বিভিন্ন শহরে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিনিয়োগ ও সোর্সিং হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিতে কূটনৈতিক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আহ্বান জানান এবার 20টি দেশ তাদের পণ্য নিয়ে অংশ নিচ্ছে ঢাকার এই বাণিজ্য মেলায় আরো জানাছেন আপেল মাহমুদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল বিজনেস র‍্যাংকিং এও এগিয়ে বিনিয়োগ সুরক্ষায় এখন বিশ্বে বাংলাদেশ 72 তম বিশ্বের 202টি দেশে এখন রপ্তানি হচ্ছে এ দেশের 766 টি পণ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করতে 25 বছর ধরে ঢাকায় হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এবার মেলায় অংশ নিচ্ছে 20টি দেশ যাদের পণ্য প্রদর্শিত হবে 483 টি স্টলে সকালে আন্তর্জাতিক এই মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রয়াসে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বাণিজ্য মেলা নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে বলেও আশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা যত বেশি ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ব্যবহার এবং রপ্তানি করতে পারব আমাদের অর্থনীতিতে সেটা আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে এবং আমি মনে করি যে এই আইসিটি সেক্টরটাই আমাদের সবথেকে বড় একটা সেক্টর হবে ভবিষ্যতে এই পণ্য রপ্তানি করে আমরা বিশাল অঙ্কের অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব পণ্য রপ্তানির নতুন বাজার খুঁজতে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এই খাতের উন্নয়নে কর্ম পরিকল্পনা নিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেও উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দেন তিনি একটা দুটো পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা না আর অধিক পরিমাণে পণ্য যেন আমরা উৎপাদন করতে পারি রপ্তানি করতে পারি আবার আমাদের দেশের বাজারেও বা আমার প্রতিবেশী দেশগুলিতে যাতে সেই পণ্যটা প্রয়োজন হয় সেদিকে আমরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি এবং ব্যবসার জন্য বাংলাদেশকে বেছে নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি বাংলাদেশের বিনিয়োগ বান্ধব নীতি একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আকর্ষণ করছে আমি কূটনৈতিক ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানাবো উইন উইন পরিস্থিতির জন্য ব্যবসার সুবিধার্থে বিনিয়োগ এবং সোর্সিং এর জন্য বাংলাদেশকে যেন সকলে বেছে নেন মধ্য ঢাকা থেকে সরিয়ে আগামী বছর থেকে রাজধানীর পূর্বাচলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করার ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা 2030 সালের মধ্যে রাজধানীর 6টি মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের দিয়াবাড়িতে মেট্রো রেল লাইনের ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম ও রেল লাইন স্থাপন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে তিনি এই কথা বলেন তিনি জানান 2021 সালের ডিসেম্বরে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এমআরটি লাইন 6 উদ্বোধন করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড দেশের প্রথম এই মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মেট্রো রেলের ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম ও রেল লাইন স্থাপন কাজের উদ্বোধন করে ওবাইদুল কাদের বলেন 2021 সালের 16 ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে 20 কিলোমিটার মেট্রো রেল মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে ফলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সহজেই লোকজন যাতায়াত করতে পারবে 2021 সালে বিজয়ের মাসে ইনশাআল্লাহ এমআরটি লাইন ছয় মেগা প্রকল্প ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ 
সমাপ্ত হবে তিনি বলেন মেট্রোর তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের প্রকল্প খুব শিগগিরই এমআরটি লাইন 1 ও 5 এর কাজ শুরু হবে সঙ্গে থাকবে 13.5 কিলোমিটার পাতাল রেল খুব শিগগিরই মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 1 এমআরটি লাইন 5 এর কাজ অনতি বিলম্বে শুরু করতে যাচ্ছি the process is underway. Material procolper Kazir Sharbik Ogruguti, Akon Tolli Shotong Show. Material Drishuman Hoetse, Art Doshomik, Pass Kilometer. Material Bidute Liner Geno Overhead Catenary System, Ebong Mool Rail Liner Kaz Shur Mutudi, Material Procolper Kaz, Aro Egdap, Egegalo, Art Epocal Perkaz Purpuri, Sheshole, Jonas Hatroner, Tolatol, Aro Shots Hobby. Ebong Tanjot Nirushon Hobby, Protasha Kursen, Procol Pushan Sistra. Shopping Islam Shamim, Etin Bangla, Dhaka. বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের 4 কোটির বেশি শিক্ষার্থীর হাতে 35 কোটিরও বেশি নতুন বই তুলে দেওয়ার মাধ্যমে দেশ জুড়ে শুরু হলো পাঠ্যপুস্তক উৎসব। সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে সরকারি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এই সময় কোনো দাবি আদায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন বিক্ষোভ সহিংসতা না করতে আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। রাস্তা দাশু রিপোর্ট। নতুন বছরের প্রথম দিনেই শিশুদের হাতে নতুন বই, নতুন গল্প, ছড়া, কবিতায় ভরা বইয়ের পাতায় নতুন ঘ্রাণ। সাথে নতুন স্বপ্ন প্রাক প্রাথমিকের সোয়া 32 লাখেরও বেশি বই ও সমপরিমাণ অনুশীলন খাতা প্রাথমিকে 10 কোটি 54 লাখ এবং মাধ্যমিকে 24 কোটি 77 লাখেরও বেশি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এর মধ্যে শিশুদের আকৃষ্ট করতে নতুন চার রঙের দৃষ্টিনন্দন বইয়ের সংখ্যা রাখা হয়েছে 35 কোটি নতুন ছড়া কবিতা শব্দার্থ অনেক কিছু শিখতে পারবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠার তাগিদ দেন উন্নত বাংলাদেশের সুফল যারা ভোগ করবে সেই আমার সামনে আজকে এই শিশুরা আছে আগামী দিন এরাই নেতৃত্ব দেবে এরাই জাতি গঠন করবে এবং উন্নত দেশ গঠন করবে এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন বিক্ষোভ না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও দাবি পূরণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানই হোক কোনো দাবি দাওয়া থাকলে সেগুলো আমাদেরকে জানাতে তার যা কিছু যুক্তি সংগত হবে সেগুলো আমরা অবশ্যই বিবেচনায় নিয়ে সেগুলো দেখব আর কোনো ভাবে যেন কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে জিম্মি কেউ না করে নতুন বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের শপথ উন্নত দেশ আর সমৃদ্ধ জীবন গড়তে সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বহুদূর রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা বিদায় 2019 শুরু হলো ইংরেজি নতুন বছর 2020 অতীতের দুঃখ যাতনা ভুলে নববর্ষে নতুন উদ্যমে পথচলা শুরুর প্রত্যাশা সবার তবে করা নিরাপত্তায় 31st নাইট উদযাপন করলো রাজধানীবাসী রাত 12টার পর বাসাবাড়ি থেকে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় নগরের মানুষ এতে কেউ কেউ খুব প্রকাশ করলেও সন্তোষ জানিয়েছেন অনেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি ঢাকায় বিস্তারিত আদিন সচিবের রিপোর্টে নিরাপত্তা বড়ই করা 2019 সালের শেষ দিনের আয়োজন 31st নাইটে আনসিং খোলা বাহিনীর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা ছিল পথে পথে ছিল পুলিশের তল্লাশি আর বাড়তি টহল ফলে রাতে ঢাকায় পরিচিত সড়কগুলো এক রকম ফাঁকা এই উৎসব উদযাপনের জন্য পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল না তেমন বড় আয়োজন এখানকার প্রায় সব প্রবেশপথ আটকে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ বিপুল আনসিং খোলা বাহিনী মোতায়েন করা হয় টিএসসি শাহবাগ সহ আশপাশের এলাকায় এত কিছু পরেও এরাত উদযাপনে ঘরোয়া কিছু আয়োজন ছিল নগর জুড়ে তবে সাথে কিছুটা ধকল পোহাতে হয়েছে নগরবাসীকে সাবেক স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির তো আসলাম এখন আমার আগে আইডি কার্ড দেখালাম কোন ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তা বললাম তো তারা ঢুকতে দিয়েছে না এই আমার আইডি কার্ড আছে থাকা সত্ত্বেও আমাকে দুইবার এখানে আটকে দেয়া হয়েছে আর কি একটা নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কার্ড সরা ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তো এটা অনেক ভালো উদ্যোগ কারণ দেখা যায় অনেক সময় 
যদি এক্সটার্নাল লোক ঢুকে পড়ে তা নানা রকম অকারেন্স ঘটাতে পারে থার্টি ফার্স্ট নাইটে ঢাকার গুলশান বারিধারার পাঁচ তারিখ হোটেলগুলো কিছুটা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে কড়া নিরাপত্তায় ঢাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি শুধু ঢাকা নয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারা দেশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান ট্র্যাবের এই কর্মকর্তা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা জমকালো আয়োজন উৎসবের মধ্য দিয়ে ইংরেজি নতুন বছর দু হাজার বিশ সালকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্ববাসী প্রতি বছরের মতো এবারও নিউ ইয়ার উদযাপনে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে নববর্ষ বরণে দশ লাখেরও বেশি মানুষ সেখানে জড়ো হয় আতশবাজির প্রদর্শনী আর আগতদের ওপর বিপুল পরিমাণে চকলেট ছড়িয়ে দেয়া মুগ্ধ করে দর্শকদের এদিকে ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এবারও নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডের স্কাই টাওয়ার জুড়ে আয়োজন করা হয় আতশবাজির প্রদর্শনী স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে প্রায় পাঁচশো কেজি আতশবাজির আলোক ছটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিউজিল্যান্ডের আকাশ এ প্রদর্শনী দেখতে অকল্যান্ডে জড়ো হন দেশি বিদেশি পর্যটক সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ ইংরেজি নববর্ষের সবচেয়ে বড় আয়োজন ছিল অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবারে এবারে জানাব শেয়ার বাজার সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন ওঠানামার মধ্যে দিয়ে চলছে সপ্তাহের পুঁজিবাজারের তৃতীয় কার্য দিবস সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকেই সূচক বাড়তে থাকে এবং দুপুর দুটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত ডিএসএল লেনদেন হয় দুশো সতেরো কোটি টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে দুশো দশটির কমে মাত্র বিরাশিটির এবং অপরিবর্তিত ছিল সাতান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে পুঁজিবাজার আজ টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে কর্ণফুলি পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিকন ফার্মাসিউটিক্যাস জেনেক্স ইনফোসিস বিটি কম প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইয়াকিন পলিমার লিমিটেড এম এল ডাইং লিমিটেড কাশিম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিশ্বের অন্যান্য স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করে যাচ্ছে আর এর ফলে মোবাইল অ্যাপ চালুর পর ক্রমবর্ধমান হারে মোবাইলে লেনদেন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়েই চলছে দু সালে এই সংখ্যা একান্ন হাজার একশো নিরানব্বই জনে উন্নীত হয় বলে জানিয়েছে ডিএসএ গত বছরে মোবাইলের মাধ্যমে মোট সত্তর লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো আটাত্তরটি আদেশ প্রেরণ করে এর মধ্যে উনপঞ্চাশ লাখ একষট্টি হাজার ছশো উনত্রিশটি আদেশ কার্যকর হয় এর আগে গত দু সালের নয় মার্চ পুঁজিবাজার বিকাশের ক্ষেত্রে সংযোজন ডিএসএ মোবাইল অ্যাপ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএসএ কোম্পানিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন অ্যাক্টা ফাইন ও সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়ে বি ক্যাটাগরি থেকে এ ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে সিলভা ফার্মা ছয় শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়ে এন ক্যাটাগরি থেকে এ ক্যাটাগরিতে আনা হয়েছে অন্যদিকে অ্যাক্টিভ ফাইন দুই শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়ে এ থেকে বি ক্যাটাগরিতে নেমে গেছে কোম্পানিগুলো আগামীকাল থেকে নতুন ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে এদিকে বিএসএস এর নির্দেশনা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে লেনদেনের প্রথম ত্রিশ দিন কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে কোনো ঋণ দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে ডিএসএ বকেয়া বেতন পরিষদ মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা দাবিতে আমরণ অনশনরত পাটকল শ্রমিকদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশী সংগঠনটির নেতারা বলেন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দেশে মাত্র পঁচিশটি পাটকল টিকে আছে তবে এসব পাটকলের শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন শ্রমিক নেতারা পাটকল আধুনিক আইন করে অবিলম্বে পাট খাতকে রক্ষার আহ্বানও জানান তারা এছাড়া পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পাটের ব্যবহার বাড়িয়ে পাট খাতকে রক্ষারও আহ্বান জানানো হয় সমাবেশ থেকে যে শ্রমিক শ্রম ঘাম দিয়ে দেশের উৎপাদন বাড়ায় দেশের রপ্তানি আয় বাড়ায় দেশের অর্থনীতির টাকাকে ঘোরায় তাদের বেতন বাকি পড়ে যায় তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয় না যদি আমরা আধুনিক আয়নের নামে অন্তত পাট খাতটাকে একটু আধুনিক করে পলিথিনের বিকল্প ব্যবহার করতে পারি তাহলে লক্ষ লক্ষ টন 
পলিথিন যা আমার পরিবেশকে বিপর্যয় করে কোটি কোটি টাকার পলিথিনের দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় সেইটা বন্ধ হয়ে যাবে রাজধানীতে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করল সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংগঠন রাওয়া রাতে রাওয়া ক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর নুরুল আফসার অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন রাওয়া মেম্বার এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর মোতাহার হাসান পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন খ্যাতিমান শিল্পীরা গণপূর্ত অধিদপ্তরে নতুন প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল আলম প্রধান প্রকৌশলী শাহাদাত হোসেন অবসরে যাওয়ায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে গণপূর্তের শীর্ষ ওই পদে নিয়োগ পান তিনি প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের আগে তিনি ছিলেন রংপুর জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মঙ্গলবার যোগদানের পর ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আশরাফুল আলম তেভাগ আন্দোলনের পুরোধা ও অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা কমরেজ মনি সিংহের উনত্রিশতম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তার নিজের জন্মস্থান নেত্রকোনায় দুর্গাপুরে টং মনুমেন্ট প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে সাত দিন ব্যাপী মনি সিংহ মেলা মঙ্গলবার টং স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে মেলার উদ্বোধন করেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারি মেলায় বিভিন্ন রকমের স্টলে নানা পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা আয়োজকরা জানান প্রতিদিন বিকেলে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে জয়পুরহাটে কীটনাশক ছাড়াই গাজর চাষ করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন কৃষকরা গত বছরের তুলনায় এবার দাম বেশি পাওয়ায় বেশ লাভবান তারা আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও রোগ বালাই কম হওয়ায় গাজরের ফলনও হয়েছে ভালো স্থানীয় কৃষি বিভাগ জানায় জেলায় এবার প্রায় পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে গাজরের চাষ হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ স্থানীয় বাজারে প্রতিমন গাজর বিক্রি হচ্ছে এক হাজার থেকে বারোশো টাকা মন দরে এক বিঘা জমিতে গাজর চাষে কৃষকদের খরচ হয়েছে পনেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রতি বিঘাতে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লাভ হওয়ায় খুশি কৃষকরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মাসব্যাপী বিজয় দিবস উদযাপন ও ইংরেজি বর্ষবরণ উপলক্ষে রংধনু গ্রুপের উদ্যোগে রাজধানীর মেহেদি ফুড কোর্টে আয়োজন করা হয় দেশীয় সাংস্কৃতিক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনশো ফিট সংলগ্ন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় দেশের সর্ববৃহৎ এ ফুড কোর্টে বাংলাদেশের নায়ক ফেরদৌস ও কলকাতার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাদের হাতে ক্রেস তুলে দেন রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে ইমন নীরব বাপ্পি আইরিন আঁচল সহ জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশ নেন সঙ্গীত পরিবেশন করেন নকুল কুমার বিশ্বাস ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনই মাঠে নামছে ইংলিশ ফুটবল লিগের দলগুলো তবে সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না ইংলিশ লিগের সবচেয়ে সফল দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিশ ম্যাচে একত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে আছে তারা পঞ্চমে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে এগারোটায় মুখোমুখি হবে তারা আর্সেনালের বিপক্ষে এর আগে বাংলাদেশ সময় রাত নটায় পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানের দল লেস্টার সিটি লড়বে নিউ ক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে শিরোপা জয়ের পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধরে রাখার জন্য এ ম্যাচ জিততেই মাঠে নামবে লেস্টার এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় চতুর্থ স্থানে থাকা চেলসি লড়বে ব্রাইটনের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হওয়া চেলসিও জয় ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবছে না শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বিনিয়োগ ও সোর্সিং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিতে কূটনৈতিক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে ঢাকায় চালু হবে ছয়টি মেট্রো রেল দু হাজার একুশ সালে উদ্বোধন হবে উত্তরা কমলাপুর লাইন জানালেন সড়ক ও সেতুমন্ত্রী 
সারা দেশে 35 কোটি নতুন বই বিতরণ শুরু দাবি আদায় আন্দোলন বিক্ষোভ না করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এবং সফলতার নতুন স্বপ্নে শুরু ইংরেজি নতুন বছর 2020 বর্ষবরণে চোখ ধাঁধানো আয়োজন বিশ্বের বিভিন্ন শহরে দর্শক এই ছিল আজকের সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/etnbangla news ধন্যবাদ সবাইকে